É, o que eu perguntei foi o seguinte, rapaziada. Por ela ter se relacionado com o Chicken Scarpa no modelo Sugar e ele ter proporcionado um estilo de vida muito exorbitante para ela ou outros caras, muitas mulheres sofrem essas impressões desses caras, né? Seja sexual de performance do cara, seja para ele ser muito bonito, seja por uma personalidade e habilidade social acima da média ou por muita grana. E aí que eu quero saber dela se com o Chiquinho Scarpa ou outro ela sofreu essa impressão financeira de estilo de vida desses caras que a impossibilite de se relacionar com um cara muito abaixo dessa régua. Essa foi a minha pergunta. Voltou o som? Boa. Não, não, não fiquei com essa impressão. De novo, eu hoje, se eu olhar para uma pessoa, a última coisa que eu vou olhar é o que ele tem, o que ele deixa de ter, enfim. É, tá com o Chiquinho Scarpa realmente foi uma, uma experiência... Na, na, na realidade, nós já éramos amigos. E conviver com ele foi uma experiência muito prazerosa, porque além dele ser uma pessoa super mega educada, engraçadíssimo, é, foi numa fase onde eu precisei de muito apoio, porque foi quando o pai das minhas filhas morreu, então ele me ajudou bastante, assim, em me apoiar, né, por passar por esse momento crítico, né, então é, foi... Foi uma experiência muito, muito bacana. Inclusive, queria mandar um beijo para ele. Ele tá internado, que ele não tá bem de saúde. Você tem contato então, com ele até hoje? Tenho, tenho contato. Então, a gente conversa sempre. Ele é de São Paulo? É, ele é de São Paulo. Ele Você é... acha que ele viria aqui? Hã? Ah. Ele viria, mas agora ele tá internado, né? Ele tá doente, inclusive. Mais para frente, a gente reforça o convite aí. Claro, não. Eu mesmo faço questão de ir até lá, pessoalmente. Enfim, a gente é muito amigo, a gente conversa sempre. Toda vez que eu tô precisando de algum conselho, eu mando mensagem. Então, ele é uma pessoa muito bacana. 